welcome children to another class of grammar now uh, i hope uh, i have not been uh, frightening you with the uh, grammar that we have been discussing uh, whether you like it or not you have to listen to these things that, that we are discussing on grammar uh, grammar can be very tedious at times that is how i le- learned my grammar when i was growing up when i attended school mo school ma hunda ni grammar was like this very boring it will be boring for you also but because these are items of grammar that will come in your exam we have to discuss them so in this class we are going to another aspect of grammar which will come in your exams uh, but before that i would like to read out something from page 68 in your textbook तबको यो ब्लिस भन्ने टेक्स्ट बुक को पेज सिक्सटी एट में लास्ट में एट दी एंड अफ द बुक दे हेव गिवेन यू द द द ग्रामर सिलेबस द राइटिंग एंड द ग्रामर सिलेबस गिवेन अन पेज सिक्सटी एट तो ग्रामर सिलेबस पर आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट सर इन थिंग्स ग्रामर एक्सपेक्टेड कंपिटेन्सिज कलम देख सो दैट यू कुड टेक एज योर ग्रामर सिलेबस आर्टिकल प्रेपोजिशन टेन्स फ्रेजल वर्ब जोइनिंग सेंटेन्सेज बने फर्स्ट इज आर्टिकल एंड प्रेपोजिशन विच विल कम टू इन सम सब्सिक्वेन्ट क्लास टेन्स भाई आट इज अ कंपलसरी आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशन कंपलसरी क्वेश्चन आँच आँच एक्जाम में टेन्स भी कंपलसरी क्वेश्चन एक्जाम में आँच आजल वर्ब्स वी हेव अलरेडी डिस्कस्ड इन सम डिटेल आई होप फ्रेजल वर्ब्स थ्री मक्स को आँच आ Joining sentences in the previous class we discussed uh, this joining sentences पने को तो simple compound complex बनने हैं मिले गौरव त्यान देखी next item says splitting sentences <coughs> now splitting sentences so far has never come but it is there in your uh, syllabus we are not going to discuss that that is given to you in uh, again uh, a lot of detail on those uh, pages that i had told you about in the previous class splitting sentences has never come voice change we have already discussed active and passive voice bhanne tyo one mark ko auncha narration change again this also we have discussed indirect speech bhanne reported speech bhanne then the next one says degree change which is what we are going to discuss today a degree change purano syllabus ma धरपल्ट आगे इन दिस न्यू सिलेबस फ्रम टू थाउजेंड सेवेन्टीन अनवर्ड्स इट हेज नेवर बीन आस्ट बट वी कैन नट से दिस विल नट कम इट इज एन इंपोर्टेंट चेंज दैट यू मस्ट लर्न सो दैट इज वॉट वील डिस्कस टुडे एंड वन मोर आइटम अफ ग्रामर दैट वील डिस्कस इज दैट असर्टिव इंटरगेटिव एक्सलेमेटरी ओप्टेटिव इंपेरेटिव सेंटेन्स भोटकरी में डिस्कस करने रेस्ट वी हेव कम्प्लिटेड and one last thing change in parts of speech when i said that has come once uh, does not usually come it has come once change in part of speech that also will be uh, discussing so today we are going to discuss this uh, change the degree now <clears throat> change the degree banda kheri you must think of adjective भन्न को अर्थ के होने जब तब वेन यू से गुड बेटर बेस्ट वेन यू से टल टलर टलेस्ट तो शब्द जैसे एडजेक्टिव हो डिग्री भादा खेल यो तीनटा टर्म्स भी याद कर पोजिटिव कंपेरिटिव रुपरलेटिव टर्म्स तब को माइंड में हाल राख्ह बिकज इन दी एक्जाम समटाइम्स दिल से जोइन ए रिराइट द सेंटेन्स यूजिंग द पोजिटिव डिग्री रिराइट द सेंटेन्स यूजिंग द कंपेरेटिव अ समटाइम्स द सुपरलेटिव डिग्री देखे हो तई यो टर्मस फेमिलियर हो दीज आर नट वेरी डिफिकल्ट टर्म्स विल डिस्कस इट एज वी डिस्कस दीज एक्जापल्स अब अगेन टू रिमेम्बर चेंज द डिग्री भजेक्टिवस इसको रिनेसन हो चेंज द डिग्री भाई नाउन्स में वर्ब्स में होते हैं इट इज ओन्ली विथ एडवर्ब्स एंड समटाइम्स विथ एडजेक्टिवस एंड समटाइम्स विथ एडवर्ब्स दीज आर प्रपर्टिज तबरी कंप अब बिकज आई स्टार्टेड अन दिस लेट मी शेयर दिस विथ यू 
to make grammar, to simplify grammar, the learning of grammar, the understanding of grammar, what you must first uh, try to differentiate are the properties that each group of word, uh, words have got. Uh, and sadly, this is not uh, applied, I think, I think this is not properly applied in our classrooms by our teachers. When I was a teacher, I was able to explain to my children what I was when I tried to clarify these things to explain to my children. Before that, I had never thought of it in this way, your properties. Just say when we say nouns, noun is a naming word. As if you have a noun definition, you can tell us about it. How is a noun different from a verb? Or how is a noun different from an adjective or an adverb or a conjunction or an interjection? Now that is something that we must learn to, that children who, that people who are learning the language must learn to ask. And this is something I never asked. This is something I was not taught to ask by my own teachers. That is why I never, never asked. I am sharing this with you because each group of words has got certain properties which the other groups do not have. So, noun bannale, jayile pani noun singular plural, noun ma matai uncha, verbs, adjectives, adverbs, singular plural bannale uncha, one and many bannale uncha, nouns ko matai gender uncha, masculine, feminine, neuter, common gender bannale uncha, all groups ko uncha, just a verb ko, when you think of the tense of a sentence, present tense, past tense, future tense bannale kheri, we are thinking, we are looking at the verb to say whether the sentence is past, present or future. So, verb ko yawada quality ke uncha, te le tense pata uncha. Jun chai chai noun le pata uncha. Noun, yo noun chai present tense ho, yo noun past tense ho bane ra. Ami sonsh tai nao, it is only to do with verbs. Verbs ko aru qualities mani uncha. Tes tai gari, adjective ko yawada quality ke ho, which other groups of words do not have, is that it will have degrees. So, positive, comparative, superlative degree one is adjective. Now, in the exam, changes you must be able to change from one degree to another degree. Positive degree is say tall. The word tall is an adjective in the positive degree. When I say taller, it is comparative degree. And when I say tallest, it is superlative degree. It is very, very simple. तर त्यो टर्महरु तपाईले मनमा याद गरिराख्नु पर्यो अब कहिले टल टल र टलेस्ट हुन्छ अब कति वडा को वर्डै चेन्ज हुन्छ जस्तै गुड बेटर बेस्ट भन्छौ हामी गुड गुडर गुडेस्ट हुँदैन अनि कोही बेला से इन्टेलिजेन्ट मोर इन्टेलिजेन्ट मोस्ट इन्टेलिजेन्ट भन्छौ त्यो इन्टेलिजेन्टर इन्टेलिजेन्टेस्ट भन्ने वर्डहरु हुँदैन अब त्यो कहिले चेन्ज गर्नु पर्ने त्यो इन अ इट इज बियन्ड द स्कोप अफ दिस क्लास now, there are certain, uh, of course, uh, rules on making those changes, it, uh, but we will not go into that. It depends on the number of syllables the word is uh, uh, uttered in. This is, you are expected to know this. So, let us start. We have started the first sentence with the superlative degree. Just say, yeah, here knows. यो गुड भयो यो सेंटेंस में गुड सा पॉजिटिव डिग्री यो सेंटेंस में बेटर सा कंपैरेटिव डिग्री यो सेंटेंस में बेस्ट सा त्यो सुपरलेटिव डिग्री बो अब यहाँ बड़ो की ना स्टार्ट करेगा बंदा क्वेश्चन इन वन ऑफ़ द पास्ट पेपर्स द क्वेश्चन आस्क्ड वाज़ दैट सेंटेंस वाज़ गिवन एंड विद इन ब्रैकेट्स दे ह change the adjective or change this sentence into the comparative degree one better alone directly superlative degree and change superlative degree ma change gar bane ne tapai le yo nai sorry positive degree ma change gar bane ne tapai le yo good nai lekhnu pari if they open Openly, if they, if it's an open-ended, open-ended one, if they simply say change the degree, you could write this or this. Both answers are considered correct. Abo yani rapan tei ne ho. Yaha dekhnu hunda isa highest, which is superlative. Yani ra higher sa comparative, and yani ra high sa that is positive. So high, higher, highest, good, better, best. 
अब यो दुई टाइप एग्जाम्पल यहाँ किन देखा को बंदा खेरी दिस इज़ द टेक्निक यू मस्ट ट्राई एंड फॉलो इन मोस्ट ऑफ़ दी सेंटेंसेस दिस इज़ दी एक्सेक्ट वे इन विच यू कैन मेक द चेंजेस सो इफ दैट इज़ द क्वेश्चन रवि इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास बने रो क्वेश्चन देखो सा चेंज द डिग्री बने एक सा या चेंज इनटू डिस्कस द कंपेरिटिव बेटर भन्ने कंपेरिटिव हो चेंज इन टू कंपेरिटिव डिग्री भने नि के लेख्नु पर्यो रवि इज बेटर देन अल अदर बॉयज इन द क्लास सो व्हाट हैव वी डन हियर वी हैव यूज्ड फर्स्ट यू हैव टू गेट दैट वर्ड करेक्ट बेस्ट लाइक बेटर बनाउनु भयो कंपेरिटिव डिग्री मा अनि very important remember because you are comparing comparative degree bhaneko tapai le dui ta kura compare ravi lai aru keta haru sanga compare garnu hundai cha so when you compare and use the comparative degree you must also write the word then the comparative degree is always followed by the word then better than taller than shorter than more intelligent than yo then bhanne shabda lekhni paryo so अब ते सेंटेन्स यहाँ पर हेन एवरेस्ट क्वेश्चन मैं पढ़ी इसको आंसर हेन एवरेस्ट इज हायर दैन ऑल अदर पीक्स इन द वर्ल्ड द स्ट्रक्चर अफ दिस सेंटेन्स एंड दैट सेंटेन्स इज द सेम इन अल रेस्पेक्ट्स ओन्ली द वर्ड्स आर डिफ्रेंट शब्द भिंद तर सेंटेन्स स्ट्रक्चर क्या मैं तो वर्ड प्लेस करें तो एटा चेंज छेन सो वी सेड Better than here. In this one, we are saying higher than. Tei kura ayo than lekhni pario. Tio piche all other boys in the class bane. Yani ro all other peaks in the world. So your structure of the sentence will be exactly as it is in this first one. Yani ro jee lekhe, yani ro pon tei prakar le lekhe maire. So this is what I wanted to show you with regard to the degree of adjectives. So I gave you these two examples. यो थर्ड सेंटेन्स भी हेन बेस्ट लाई गुड ला लेख भो सपोज एक्जाम में पोजिटिव डिग्री बना यो सेंटेन्स चेंज इन टू द पोजिटिव डिग्री भू हेव टू राइट दैट आंसर वी रोट नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज रवि एज गुड एज भी हो सो गुड एज भाउ व्हाट डू यू नोटिस य यू नोटिस दैट वेन यू यूज द पोजिटिव डिग्री इन दिस काइंड अफ एन एक्सरसाइज वेन यू यूज द पोजिटिव डिग्री यू आर सेंग एज गुड एज एज टल एज एज सर्ट एज भाई पोजिटिव डिग्री में चेंज कर दुईटा एज लेखन पे यहाँ तस्त विथ रिगार्ड टू हाइएस्ट नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज एवरेस्ट सो दिस टू आई कुड हेव शोन यू सम मोर एक्जापल्स बट That is how. If you can pick up the technique here, and your do it example, ma, that's why the technique tip no boy. When the rest of your changes are exactly the way I have shown it to you here. अब क्वेश्चन में यही सेंटेन्स दिशा सुपरलेटिव दिशा भैन क्वेश्चन में तब को यह सेंटेन्स देखो होता या यो सेंटेन्स देखो होता यू मस्ट नो हाउ टू मेक द चेंज अभी सुपरलेटिव में सुपरलेटिव बने को द्वेशन हि दिस फर्स्ट वन हि सुपरलेटिव को अगाड़ी जैसे द लेखि सुपरलेटिव एडजेक्टिव को अगड़ी जैसे वी अलवेज से द हाइएस्ट द बेस्ट द टलेस्ट द वर्स्ट द मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव को अगड़ी तब भब्द लाइन पर्यटन आंसर लेख्ता कंपेरिटिव होने तो एडजेक्टिव को पछाड़ी तो कंपेरिटिव एडजेक्टिव को पछाड़ी दैन भन्न ही पर्यटन हायर दैन टलर दैन एंड सो वन अनि तब पोजिटिव डिग्री लेख्त भाई से एज हाई एज एज गुड एज एज प्रिटी एज एज टल एज सो इन दिस काइंड अफ एक्सरसाइज पोजिटिव डिग्री लेख्ता यह दुईटा एज आँच कंपेरिटिव डिग्री लेख्ता तो एडजेक्टिव को पछाड़ी दैन आँच अभी सुपरलेटिव डिग्री लेख्ता खेल तो एडजेक्टिव को अगड़ी द आँच यो बेसिक कुरा तैयले याद कर अर्क सेंटेन्स स्ट्रक्चर हेन यो थर्ड सेंटेन्स में नो अदर बॉय बॉयर सुरू करे यहाँ तस्त नो अदर पीक अर्क इनार मानी हेन अल अदर बॉयज इन द क्लास भाई अल अदर पीक्स नाउ दिस इज नॉट द से कंपार्टमेंटलाइज रूल भन्न को अर्थ के होने यो मत पर्फेक्ट योग मत रूल होने भिंदन 
तर तब को एक्जाम को पॉइंट अफ भ्यू बड़ी थुप्रो भिंद भिंद अलग कम्प्लिकेट यो आर दिस इज द सीम्प्लेस्ट फॉर्म अफ द सेंटेन्स विच हेज कम इन द मध्यमिक सोफार यो भाग अलि कम्प्लिकेटेड अलग चेंजेस भाग अब जस्ते रवि इज द बेस्ट बॉय नो रवि इज वन अफ द बेस्ट बॉइज इन द क्लास यो रूल अलग चेंज होफकोर्स तब को राम सुन्न हाई रवि इज द बेस्ट बॉय छ यहाँ तर इस नवि इज वन अफ द बेस्ट बॉइज भक्चर अलग भिन्द हो खाली यो मत चेंज होते तब को बेटर दैन एज गुड एज मत चेंज होते हैं तर अरु शब्द क्या कसरी लेख्ह तो अलग चेंज हो मैं यो दुईटा इक्जापल कम तब को मध्यमिक में जीपल्ट आक क्वेश्चन यो चेंज द डिग्री यो खाल फर्म में मत आक तब को यह प्रेजेंट सिलेबस में आक इन योर प्रेजेंट सिलेबस टू थाउजेंड सेवेन्टीन को ये अल्लेम दिखे ये तर ते अगाड़ी वेन द वेन दे हेड दी ओल्ड बुक अर्क लेसन्स किताब थी ते बेला धरपल्ट आक तर अम्म मैं अगि जो रवि इज वन अफ द बेस्ट बॉइज नस्त खाल मत आक सो आई हेव सोन यू दिस टू इजापल्स एंड टू यू नीड टू रिमेम्बर द थिंग्स दैट आई जस्ट डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर ओके इन दिस सेगमेंट अफ ग्रामर वी गो टू another part of your syllabus you know, i want to remind you before we start uh, this particular lesson i want to remind you again that the degree of comparison the the, the degree of adjectives that we uh, discussed this one also has not come so far in your present syllabus therefore you must try to make your own judgment they may be important they may not be important i cannot make a comment on that but because they are there in your syllabus we need to uh, discuss these about this one is on changing uh, from one type of sentence to another type evra change huncha tapai ko simple compound complex jun hamile discuss garyau that is very important keep that in mind uh, that may uh, may come aina that that has a very great uh, chance of coming because uh, they usually give that kind of change this kind of change you are ko change from ab you change ma chai ke huncha bhane you are changing from one form assertive form to interrogative form and so on now this again has not come in your present syllabus yani ra ab your terms haru tapai lai shuru ko class ma pani maile find out garnu bhaneko the these are the five different kinds of sentences listed here assertive interrogative imperative exclamatory and optative now if this question comes in your exam they will give you one of those sentences in any one form exclamatory sentence deko hunu sakcha tapai lai answer ke gar bhaneko huncha bhane change into an assertive sentence or change into an interrogative sentence kunai pani euta sentence lai kunai pani change hunu sakcha bhane kunai pani arko form ma change gar bhanera diyeko huncha Before we go to the explanation, yo eri raknos interrogative sentence. The only one that is discussed in your book, in your textbook, is the interrogative sentence discussed. For no kaarsa exercises diye kosa. It is on pages forty-seven and sixty-five. Yo duita page ma exercise diye kosa interrogative sentence ko. The questions given in the book are all assertive sentences. the un, uh, the answer that you have to write will be an interrogative sentence again if we go into this in uh, detail it will take a uh, lot of time we are not going to discuss any examples here also even though i have got in my database i have got a lot of examples of every variety of sentence and you can get these examples uh, in any grammar book we are here again focusing only on the hints Now, assertive sentence. We'll start with the assertive. An assertive sentence is a sentence which makes a statement. That's a definition. Assertive sentence like declarative sentence. Pani bani nza. Tar tapay ko kitab ma term use garek sa assertive. So we'll stick to that. Assertive sentence ends with a full stop. It is a sentence which makes a statement. There are two kinds of assertive sentences. Yawala lai bansa affirmative or kala lai bansa negative. 
अब अफर्मेटिव रेगेटिव कहले जेनरली वी ओन्ली से असरिफ सेंटेन्स आई एम फिलिंग हंग्री एक्जापल आई एम फिलिंग हंग्री एंड विथ अ फुल स्टप इट इज एन असर्टिव सेंटेन्स अब तेस को दुईटा फर्म होने यो फर्म से कहले यूज होने वेन आई हेव टू शो द डिफ्रेन्स बिट्विन दिस एंड दिस जस्ते एक्जापल में मैं भाई एम फिलिंग हंग्री तेल नेगेटिव सेंटेन्स भाई एम नट फिलिंग हंग्री सो वेन आई वॉन्ट टू शो द डिफ्रेन्स बिट्विन आई एम हंग्री एंड आई एम नट हंग्री देन आई यूज द टर्म्स अफर्मेटिव एंड नेगेटिव Otherwise, this kind of sentence is simply called an assertive sentence. So, negative sentence को hint होना है। इस तो exam में यो question आए बने, they'll give you that kind of sentence, affirmative sentence, which does not have a negative word. Negative sentence बना बने, तो पहले you have to try and use one of those words. No, not, nor, never, no one, none, nobody, isn't, wasn't. हेवेन्ट भब्द नेगेटिव सेंटेन्समें आँच क्यों भादा खेल यो सर्ट एंड फर्म हो इज इजेंट बने इज नट भो वॉज नट भो हेवेन्ट बैव नट भो सो वेन वन अफ दीज वर्ड्स अकर इन द सेंटेन्स देन द सेंटेन्स इज अ नेगेटिव सेंटेन्स तब एक्जाम में सेंटेन्स नेगेटिव बना भो शब्द को प्रयोग करो तब दैट इज नट द ओन्ली थिंग देर अब तो प्रयोग अदर वर्ड्स इन द सेंटेन्स अल्सो चेंज तब को भन्न को अर्थ सेंटेन्स स्ट्रक्चर कसरी फ्रेम भाग सेंटेन्स सेंटे क्या कुन वर्ड आगे क्वेश्चन में तो आंसर लेख्ता खेल तो वर्ड तई ठाव में बस भैन देर आर अदर चेंजेस यू हेव टू मेक इन द सेंटेन्स एंड वन वेरी इंपोर्टेन्ट चेंज यू हेव टू मेक इज यूजली इफ दिस काइंड अफ क्वेश्चन कम्स यूजली व्हाट हेपन्स इज यू मे हेव टू राइट a word which is opposite to the word already given there now it has not come so i did not bring uh, examples in the class just i have brought the hints for you the hint is if you make a negative sentence you have to write one of those words if they tell you if they give you that question and if they tell you to change it into an affirmative sentence you have to remove those words tapaile sentence ko meaning chai change hunu garnu bhayena jastai agi ko example ma I am hungry. One or more, I mean, answer. This co negative sentence. One or more, I mean, I am not hungry. Unda na kina ne. You, we are changing the meaning of the sentence. You are not allowed in this kind of an exercise. You are not allowed to change the meaning of the sentence, although you are using those words. Mm. So, with that example, it could be something like this. I am hungry banner dekho sare suppose this is not a very good example but let us use it I am hungry banner dekho sa tela negative sentence bana bhanyo bhane you cannot say I am not hungry kina bhannu payena kina bhane tapai ko sentence ko meaning change hundai cha the meaning has to remain the same but it has to be negative bhane ne the answer could be something like this I am not से सैटिस्फाइड आई एम नट सैटिस्फाइड और समथिंग लाइक दैट सो द मिनिंग अफ दिस सेंटेन्स एंड दैट सेंटेन्स इज द सेम आई एम नट सैटिस्फाइड भाई आई एम स्टिल हंग्री बट आई हेव यूज द वर्ड नट विच इज अ नेगेटिव वर्ड एंड सो इट बिकम्स अ नेगेटिव सेंटेन्स यू हेव टू डू द प्क्टिशिंग पार्ट ऑन योर ओन एज आई सैड देर आर लॉट्स अफ अदर वेज इन विच वी कैन मेक दिस चेंजेस असर्टिव अफर्मेटिव नेगेटिव योर टर्म्स याद कर अफर्मेटिव रेगेटिव एक अर्क को अपोजिट हो नेगेटिव हो यो शब्द लाने पे द नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क बड़ एंड हो पेज नंबर्स दिखे तैं पेज फोर्टी सेवेन एंड सिक्सटी फाइव बने ले दिस इज द ओन्ली सेंटेन्स दैट इज डिस्कस दैट इज इन योर एक्सरसाइज इंटरोगेटिव में दुई थरी को क्वेश्चन हो डब्ल्यू एच क्वेश्चन भाषन विच बिगेन विथ डब्ल्यू एच वर्ड्स दी अदर वन दीज वर्ड्स आर कल्ड अक्जिलियरी वर्ब्स भोन्ट वरी अबाउट दैट कैन कोड हेव हैड हेज डू डेड डन विल यो आर इज भो बी वर्ड को भिन्द फर्म हो आर इज बीइंग वॉज वर 
so all these words are words which can be used to form an interrogative sentence so can you do the exercise have you done your homework uh, uh, do you like uh, english so these are questions which begin with those words or where do you live uh, who is your best friend and so on so if they tell you to make it interrogative you have to try and use those words if they tell you to change it into an assertive sentence you simply have to remove those question forming uh, words so exercise my ear no 47 or 65 marks you can practice it from the book or kuch an imperative sentence imperative sentence is a sentence which gives an order or a request generally keep in mind imperative sentence does not have a visible subject bhannu gartha when i say uh, uh, when i say shut up or stand up it is an imperative sentence now our sentence shut up and stand up do not have a subject so imperative sentence was subject hunda na generally this is not usually asked also exclamatory sodnu saksha optative pani aunu saksha exclamatory aako pani cha purano madhyamik ma exclamatory sentence ends with an exclamation mark exclamatory bhane kyo when you uh, uh, when you uh, suddenly express Uh, a very strong emotion uh, like uh, when you are suddenly very happy or suddenly very excited or suddenly very angry suddenly very sad that is when we uh, write ex- exclamatory sentences usually for the purpose of your exam prior to your exam ma yo dui ta shabda prayog gare bhane pugi ga what and how sometimes you may have to use alas or hura alas I have lost a thousand rupees in the bet. Expression of sadness. Last my exclamation mark on sir. Hurrah! We have won the match. Exclamation mark on sir. Exclamatory sentence. Usually, for the purpose of your exam, mostly these two words will do. If they tell you to change into an exclamatory sentence, you must try and begin your answer using what or how. What a beautiful day it is. Uh, how splendid you look today ends with exclamation marks usually you have to start with those two words and the last one is optative optative ma testai cha mero wish wish you a happy journey ends with a full stop may end with an exclamation mark keep in mind mera wish cha bhane start yo dui ta shabda bada start bhag cha ne tyo optative sentence ho optative sentence is a sentence which makes a wish or which uh, gives a curse or something like that so may you live happily ever after optative sentence ho wish you a happy journey bhane tyo pani optative sentence ho yo pani theti pray auncha jasto mala lagdaina imperative sentence pani ma auncha jasto lagdaina assertive sentence yo affirmative negative bhanne पैला को पुरानों मध्यमिक में आये इंटरोगेटिव सेंटेन्स तो तब को किताबमें भी यो दिस इज द मोस्ट कॉमन इन चेंज इंटू इंटरोगेटिव सेंटेन्स या चेंज इंटू असर्टिव सेंटेन्स भाषा क्वेश्चन दिए सो यू किप दिस इन माइंड एंड रिमेम्बर दीज वर्ड्स विथ विच यू हेव टू ट्राई एंड स्टार्ट द क्वेश्चन एक्सलेमेटरी भी आगे एक्सलेमेटरी में व्हाट र हाउ प्राय जो प्रयोग हो रो तीन आये सो वी आर नट गिविंग टू मच इंपोर्टेन्स टू दीज बट Uh, for the purpose of your practice you must try and find all of them in uh, your uh, say a grammar book or over the net and try and practice these uh, sentences when school reopens i am sure your school your teachers will make you uh, give you practice exercises uh, on all of these yo matai haina aru pani maile eti kura feri maile repeat garnu cha shuru ma maile bhanek the practice is very very important to learn any language unless you practice you will never perfect the language you will never improve in the language so i hope my lectures are useful tar lecture matai sunera e yo yaha raicha yo yaha raicha yani ra eso garnu parne raicha bhanera matra hundaina tapai le yo notes haru dieko exam ma ratera jau padera jau bhannu ko lagi dieko haina this is only to help you to learn to help you to develop on the skills that you already have in the language it is to help you to advance further by applying this in the practice exercises that you do unless you put them into practice tapai le yo 
इंटरोगेटिव सेंटेन्स बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि अ त्यो सरले त्यहाँ यस्तो यस्तो दिएको थियो यो लाउँदा भयो ग त भनेर मुखले भनेर भएन यु मस्ट बी एबल टु अप्लाई द्याट इन दि एक्जाम इन योर डे टु डे इंग्लिश स्पिकिंग और इंग्लिश यूजिंग लाइफ एंड ओन्ली देन विल यू बी एबल नट ओन्ली टू स्कोर मार्क्स और टू सी से यूज द लैंग्वेज मो करेक्टली यो हिंटर मत हेर हो हिंट दिया एसिस्ट कर अलग सजिलो हो भू को लगी मैं ये दिए जब समय तब प्क्टिस यो सेंटेन्सेस अब प्क्टिस वी कैनट गिव यू सेंटेन्सेस इन दिस काइंड अफ अ क्लास अब इसमें आई हेव अ लट आई हेव दी सेंटेन्सेस राइट हि विथ मी अल्सो बट आई कैनट डिक्टेट दो सेंटेन्सेस टू यू आई कैनट राइट दो सेंटेन्सेस एंड शो इट टू यू ऑन द बोर्ड हियर दो सेंटेन्सेस यू कैन एज आई सैड यू कैन फाइन देम ऑन दी इंटरनेट तब इंटरोगेटिव से इंपेरेटिव सेंटेन्स को एक्जापल्स लेख् भाई एक्जापल्स अफ इंपेरेटिव सेंटेन्सेस भन्न भाई तब को गुगल ने खोजे निकाल दी होल लिस्ट अफ सेंटेन्सेस इट विल गिव यू यू मस्ट ट्राई एंड चेंज दो सेंटेन्सेस इन टू अनदर फॉर्म सो प्क्टिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्क्टिस इज वेरी वेरी वाइटल विथ दैट वी आर कमिंग टुवर्ड्स दी एंड अफ दिस ग्रामर लेसन देर आर ओन्ली अ फ्यू थिंग्स इन ग्रामर फॉर विच वी डू नट हेव से फर्म्युलर्स अ हिन्स लाइक वी हेव बीन डिस्कसिंग सो फार बट वील गिव यू अ वेरी शर्ट लेक्चर ऑन अ फ्यू अदर थिंग्स अफ ग्रामर एंड देन वील मूव ऑन टू द राइटिंग सेक्शन